Hai, Assalamualaikum and salam sejahtera semua. So, uh, cikgu nak teruskan lesson still in topic uh, 8.1 which is the uses of the mirror. Kalau you all terlepas video sebelum ni, you all boleh pergi ke description button dan tolong tekan link ke video sebelum ni. Itu di mana cikgu ada taught you all about three types of mirror and its characteristics. So, today... Cikgu nak lebih kepada how to draw those mirror. How to draw the three types of mirror. Kisan you akan membezakan what mirror that you use. Okay. Then before that, cikgu nak tunjuk dulu barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan seharian yang melibatkan plain mirror, convex mirror and concave mirror. So, plain mirror mana satu? Ah, tu plain mirror. Kemudian concave mirror. Ye, ha so kalau siapa yang ada compact powder dekat rumah tu, ha nampak itu adalah sebenarnya concave mirror. You je yang tak perasan. Now next. <laughs> Side mirror siapa? Kristina pi cabut ni. <laughs> okay. So ini adalah side mirror yang selalu kita nampak dekat kereta, dekat motor betul tak? So this is a convex mirror. Alright, function dia dan juga characteristics of this mirror boleh tengok dekat video sebelum ni. Alright, so now sekarang kita nak, cikgu nak tunjuk dekat you all cara nak lukis. So cara nak lukis you all kena faham betul-betul bahawa mirror, mirror dia ada bahagian yang depan ni. Betul? Ha, ini bahagian depan, bahagian surface. Dan bahagian belakang. Alright, the opaque, the opaque colour. Alright, so ini adalah bahagian yang belakang. So bahagian belakang dengan bahagian depan. So cikgu sangat-sangat perlukan awak untuk faham dua benda ni. Okay, so now plain mirror. Christina akan tunjuk plain mirror. Ha, okay, so plain mirror here. Yang bahagian cikgu lorekkan ni, ha, ini adalah bahagian belakang. Okay, ya yeah, ini adalah bahagian belakang. Ini sana sikit. Okay, okay. so ini adalah bahagian belakang. Ni eh, yang cikgu lorekkan. So, mirror yang dekat depan ni lah bahagian depan. Alright. Ha, so, this is how you draw untuk plain mirror. You ada one uh, square shape. Alright. Not square. Rectangle. Rectangle. <laughs> rectangle. Alright. So, you have one side yang untuk opaque object. Okay. And untuk uh, opaque side. And you have one mirror kat depan ni. Ha, yang depan ni. Now, kita cuba tengok contoh concave. Okay. Concave sama juga. Kita tengok kan concave, cermin dia agak macam melekung. Ha, melengkung ke dalam. So, ini lebih senang nampak. So, this side is concave. The inner side is the concave. Okay, ha, the the inner side is the concave. Betul? So, cara nak lukis adalah macam ni. Cara nak lukis adalah, nampak tak? Ha, mirror you is kecil. But your opaque side is bigger. Okay? Ha. Now we go to convex. Okay, ini convex. Convex you can see dia macam pun dia macam melekung sikit and dia macam tu betul? Alright, dia macam tu. Ha, alright. So ini mirror side, bahagian mirror lebih panjang, bahagian objek lebih uh, bahagian opaque lebih kecil. So boleh tak kita letak sebelah-sebelah? Okay. Kristina pegang convex, cikgu pegang concave. Hmm. Okay. Nampak tak? So, ini plain mirror. Ini kita tengok convex dengan concave saja. Nampak? Convex dengan concave. Okay, katakanlah cikgu bagi macam ni. Ha. Nampak macam sama side kan? Sama je pattern dia. Tetapi how kita nak determine, kita tengok bahagian opaque. So, if this opaque is longer, maksudnya dia adalah concave. If this opaque is smaller, maka dia adalah convex. So, Jangan lupa awak kena faham untuk determine uh, which type of mirror according to the drawing. So, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.